Signore e signori, buongiorno. Benvenuti all'undicesimo palio dei quattro canti del Pinocchio. Oggi, 19 giugno 1994, a San Miniato Basso, è una bellissima giornata, una bellissima giornata di palio. Oggi le contrade di Scoccolino, Casale, Faognana e Fonte Vivo ci allieteranno con un corteggio storico. E poi stasera assisteremo al tiro del carro. Il palio dei quattro canti del Pinocchio è organizzato ormai da 11 anni dal gruppo donatori di sangue Fratres di Samiato Basso con il patrocinio del comune di Samiato, della Proloco di Samiato e quest'anno anche della consulta territoriale di Samiato Basso. Ma entriamo subito nel vivo. Apre il corteo oltre i labari della, della Confraternita di Misericordia di Samiato Basso e della Protezione Civile, sempre di Samiato Basso e del gruppo donatori di sangue Fratres, vediamo i quattro vessili delle contrade e il cencio, il cencio quest'anno dipinto magistralmente dal maestro Giovanni Cagili, romano che attualmente vive a Vinci. Voglio per chi non conosce la storia eh, del Palio, voglio ricordarvi i colori. Per Scoccolino bianco-verde, per Casale bianco-blu, per Faognana bianco-nero e per Fonte Vivo bianco-rosso. Ecco, qui vediamo il cencio dipinto da Giovanni Cagili e dietro iniziamo a vedere il corteggio storico di Scoccolino. L'ordine della sfilata è dettato casualmente da un sorteggio con un'unica eccezione che apre il corteo che ha vinto l'ultima edizione l'edizione scorsa è stata vinta appunto da Scoccolino in testa al corteo infatti vediamo tutti i cenci vinti in questi, 11, in questi 10 anni scorsi da Scoccolino Scoccolino si è aggiudicato ben 6 pali vediamo nell'ordine dalle ultime edizioni fino, fino a retrocedere e sentiamo anche come le contrade si annunciano con tamburini le, le contrade hanno sempre un'apertura molto variopinta oltre alla, allo stemma oltre a, a, al corteggio in genere Majoret Majoret e tamburini che aprono che annunciano l'arrivo del corteggio storico e poi vedremo qual è il tema trattato da Scoccolino vediamo che, anzi sentiamo che l'annunciazione da parte di Scoccolino è molto forte a tempo di marcia stiamo assistendo all'apertura del corteo di Scoccolino ecco Allora, in questo momento adesso apre il corteo storico di Scoccolino. Scoccolino quest'anno rappresenta Giuseppe Gori. Giuseppe Gori è un famoso eh, abitante del, del canto di Scoccolino, più precisamente della frazione di Scigoli, che nacque il 15 gennaio 1914. È famoso perché ha combattuto e ha subito anche il carcere per la sua lotta contro il regime fascista. I canti, come si in genere quando articolano la propria, il proprio corteo, cercano di rievocare eh, tracce del, della vita del personaggio che rappresentano o del periodo storico che vanno a rappresentare, con eh, figuranti e carri simbolici del periodo o della vicissitudine del, 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 del personaggio rappresentato. Abbiamo visto all'inizio... Il, il carro dove veniva rappresentata la bottega del calzolaio dove il Gori da adolescente era apprendista e adesso invece vediamo dei figuranti che, che annunciano l'inizio del secondo carro Giuseppe Gori fu eh, rinchiuso quando fu diciamo, condannato dal regime 
a 25 anni di prigione, fu rinchiuso nel carcere di Porto Longone e infatti questo carro cerca di rappresentare appunto quel periodo. Io vorrei farvi notare la cura e la, e la dovizia con cui i rappresentanti dei canti si, atte si attengono al periodo storico e cercano di riprodurlo ne, oltre che ne, negli abiti anche nei, nei particolari, nelle biciclette nel, nei ferri del mestiere addirittura si cerca anche di eh, rievocare gesti o danze o balli tipici del periodo l'altro carro che invece vediamo è rappresentato il bar dove il Gori, dopo la liberazione, si ritrova con i suoi compagni. Sì, quindi vediamo il bar con gli amici, poi subito dietro però dal lieto momento al cattivo momento. Il momento quando fu, fu incarcerato purtroppo. Io vorrei che se la regia mi sente di fare magari un, partic un particolare sul, sul carcere, mi ha, mi ha preceduto <ride> il buon Alessandro alla regia. Questo appunto è un carro che cerca di rievocare quel periodo. Mi piaceva sottolineare la cura con cui le contrade cercano di, di riprodurre fedelmente il periodo storico, anche nei vestiti come vi dicevo. E dovete sapere che il bello di preparare una sfilata, un corteggio storico del genere, è soprattutto nella dovizia con cui le contrade si preparano a questo, nei mesi che, vengono, che trascorrono in preparazione del palio. Sono mesi febbrili dove si lavora, dove si studia, dove si cerca di, eh, di, di avere nuove eh, notizie, sul, eh, anche magari notizie che non sono canonicamente sui libri di scuola, del personaggio, del periodo storico, per avere magari qualche chicca da rappresentare poi nel corteo. Io che ho la fortuna, se così vogliamo dirla, di vivere con, con, le, con i, i rappresentanti delle contrade, vivo eh, il pathos e l'animosità con cui eh, preparano, preparano il corteo storico, con quanta dovizia di mezzi e soprattutto di persone, perché il palio è sempre solo opera di persone. Allora, abbiamo visto il canto di Scoccolino che ci ha rappresentato Giuseppe Gori in tre fasi rappresentative della sua vita e adesso stiamo aspettando Casale. A tempo, a tempo questo bambino di crescere e di vedere ancora nuove edizioni del palio dei quattro canti del Pinocchio. Fra ogni contrada c'è eh, un certo spazio, dettato anche e soprattutto dal fatto che eh, qui siamo subito dopo il centro del paese. Ogni contrada tiene a fare una rappresentazione particolare, un'esibizione particolare, proprio nel centro del paese, davanti a alla moltitudine delle persone che intervengono al, al palio qui siamo diciamo, a circa 200 metri dal, dal centro in un, in un angolo molto buono però abbiamo da, da, da sopperire a questo scollamento eh, fra i canti probabilmente Casale ha cercato di rappresentare qualcosa magari poi se riusciamo a vedere qualche rappresentante ci facciamo raccontare o riesegui, rieseguire qui davanti a noi ecco sentite le chiarine che stanno annunciando l'arrivo del canto di Casale in 11 anni di vita il palio di Samiato Basso è diventato via via più, più famoso, più noto io venendo qui ho passato, sono passato fra le persone che, che stanno aspettando con ansia il corteo, ho sentito dialetti di tutte le regioni d'Italia, dalla Riviera Romagnola, dalla Versilia, ho sentito qualcuno di, di Livorno, qualcuno di Roma, 
probabilmente informati da amici, qualcuno che ha visto in televisione il nostro palio e sono sempre più curiosi, curiosi perché ogni anno le contrate sanno stupirci con rappresentazioni sempre nuove, sempre più accurate e preparate. Voglio ricordare, non per far torto a nessuno, ma quelle che mi vengono a mente a braccio, le caravelle che rappresentò Faugnana due anni fa, la Torre di Pisa, sempre di Faugnana, o i bellissimi carri che rappresentavano la vita di Lorenzo il Magnifico, o quando Scoccolino riprodusse fedelmente il ponte, il ponte del Pidocchio, il ponte di Ribecco. E poi Casale. Casale ha una particolarità, ha, cerca sempre di attingere storie, aneddoti particolari come i fuochi di San Giovanni eh, o nella tradizione, però sempre partendo da un determinato periodo storico a cui loro sono, a cui sono molto legati. Bene, è iniziato a sfidare davanti a noi il corteo di Casale. Anche Casale fa buona mostra dei pali che ha vinto. E poi sentiamo che anche loro si stanno annunciando. Cosa ci rappresenta Casale oggi? Oggi Casale ci rappresenta simbolicamente Giulietta e Romeo. Simbolicamente perché è stato preparato un testo scritto dalla contrada dal canto di Casale, molto, molto simpatico e significativo, che dice che inizia presso poco così. Della nostra fantasia ogni favola d'amore è incorniciata dal più bel castello. Beh, con un inizio così tutto può accadere. E quello che accade in questo castello è un, una storia che non vi fu mai alcuna storia più dolorosa che questa di Giulietta e del suo Romeo. Si cerca di rappresentare eh, in tre eh, raffigurazioni diverse, tre Romei, tre Giuliette, nella loro Verona del 1400, due famiglie di antica rivalità, i Capulete e Montecchi, e l'amore che nonostante la lite e, e che corre fra, fra Capulete e Montecchi, nasce. Purtroppo la tragedia shakespeariana ha, ha un tragico fine. Il canto di Casale invece si sofferma su quello che è invece l'attimo più bello, l'innamoramento, quando Romeo si dichiara la sua Giulietta. Queste parole sono più eloquenti delle mie. Allora, adesso che sono passati gli sbandieratori di San Lazzaro, che aprono il corteo di Casale, posso continuare brevemente. Vorrei che eh, il nostro buon Alessandro facesse, tenesse di conto, li facesse vedere accuratamente i vestiti o anche la, 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 la dovizia dei particolari dei carri. Rappresentare il 1400 non è facile, sembra facile perché nell'immaginario collettivo eh, un vestito in calzamaglia rappresenta il Medioevo, Beh, non è così semplice, innanzitutto è importante andare a ricercare il luogo 
che si vuole rappresentare. Qui appunto si parla di Verona del 1400. Poi il periodo preciso, perché come, eh, da, come succede per noi, che ogni anno cambia la moda, succedeva anche nel 1400. Bene, adesso iniziamo a vedere le tre rappresentazioni che il Casale ci fa della dichiarazione dell'amore di Romeo a Giulietta. Vorrei, se, se riusciamo a stringere un po' sul, su questo balletto che viene presentato da Casale, probabilmente questo, anzi mi confermano di sì, questo è il, il motivo che ha attardato un momento eh, la contrada. La, il canto di Casale sta rappresentando una danza tipica del periodo. Eh, dovete sapere che all'interno di ogni contrada c'è lo storico che può essere paragonato amabilmente a un cane da tartufi, nel senso che si buttano sui libri di storia e cominciano a cercare biblioteche, racconti, resoconti, qualsiasi cosa, e cercano di riprodurre fedelmente il più possibile quello, la vita del periodo che poi viene deciso di rappresentare. Un canto inizia a pensare al paleo già a settembre, quando decide il, il tema storico, poi in... Eh, in circa tre mesi elabora il tema, cerca di immaginarsi una rappresentazione e poi di cogliere le fasi essenziali di questo periodo o del per, della vita del personaggio o del, o del, mh, appunto, del periodo o della situazione che vuole essere rappresentata. E poi inizia il lavoro di molte persone di mano, bisogna iniziare a piantare i chiodi, bisogna iniziare a scegliere i carri a colorare e poi bisogna iniziare invece a cercare i vestiti, molti a farli, vengono fatti dalle famiglie e poi uniamoci magari all'applauso, ecco che, che, che riprende il corteggio storico. Appunto iniziano appunto, dice, a, a, molti vengono fatti dalle famiglie di Samiato Basso che si accollano il loro tempo libero ad una macchina con, con la stoffa, un ago e un filo. Altri invece che per dovizia, per ricchezza del costume o proprio per impossibilità di riprodurre fedelmente vengono accuratamente ricercati. Poi, l'ho già, già accennato, ma non sottovalutiamo il lavoro sui carri che è sempre molto oneroso, soprattutto non nel nella bozza di, di, della costruzione ma soprattutto nella dovizia dei particolari e dobbiamo dirlo anche spesso e volentieri i canti hanno, incontrano molte difficoltà per realizzare i carri mancano gli spazi se andate basso non è grandissimo e gli spazi non è, non è facile trovarli e quindi <ride> io direi eroicamente eroicamente viene deciso anche di, di farli eh, all'aperto con tutti i rischi che possono venire dalla pioggia allora questo carro io l'ho visto passare insieme a voi è veramente favoloso qui si rappresenta la dichiarazione di Romeo a Giulietta e Giulietta è sul balcone della propria camera vedete la, 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 la squisitezza della rappresentazione dove il carro ha un avanti e un dietro e qui viene rappresentata la vita del Verona del 1400 quanti molti galletti si sfidavano a duello devo, devo dire che Casale in questo ha sempre stupito tutti ancora un applauso per la contrada per il canto di Casale Allora, continuiamo a scoprire cosa il canto di Casale ci propone, con cosa ci stupisce.
le contrade, i canti riescono eh, a far muovere dalle 80 alle 100, 120 persone per ogni, per ogni sfilata, il costo per ogni singolo canto, quindi immaginate anche dopo aver realizzato i carri, aver realizzato i vestiti, la difficoltà di reperire le persone ma anche di farle muovere, di simulare o di provare o di decidere queste coreografie che abbiamo visto e questo è, va a merito dei pochi, purtroppo pochi ardimentosi che sono i responsabili dei canti spesso viene da chiedersi chi ve lo fa fare però poi quando arriviamo al giorno del palio e vediamo questo spettacolo e viviamo insieme al pubblico insieme alla cittadina queste emozioni allora poi troviamo l'energia per continuare un altro anno Pensate che ogni singola rappresentazione che noi vediamo deve essere provata più volte perché questa sia concordata correttamente. Alessandro, se ce la fai a farmi un particolare di questi vestiti sono veramente eccezionali è stato riprodotto anche il lavoro di Verona e qui invece vediamo il continuo della tragica storia di Romeo e Giulietta Romeo come, come leggete con me come immagino conosciate la storia non ha avvertito in tempo, crede Giulietta morta veramente e succede il fatto tragico Sì, purtroppo. Vorrei riflettere quello che ho detto all'inizio e chiudere così con il canto di Casale. Le genti piangono ancora perché non vi fu mai alcuna storia più dolorosa che questa di Giulietta e del suo Romeo. Non c'è che dire. Un grande applauso al canto di Casale. Bene, il palio in calza e a circa 20 metri dal, contra, dal canto di Casale vediamo il canto di Faognana. Faognana è l'unico canto che non ha mai vinto il palio. Esibisce il laboro, Vessilli, ma non può esibire nessun cencio. Anche il canto di Faognana si sta annunciando molto rumorosamente. Faognana, Faognana quest'anno si cimenta dopo personaggi storici come Galileo Galilei o come la rappresentazione dei 500 anni della scoperta dell'America si cimenta in un fantastico viaggio. Sì, un viaggio veramente fantastico. Il fantastico viaggio che Dante in compagnia di Virgilio prima e di Beatrice poi compie nel mondo delle anime morte. Beh, bisogna dire che rappresentare la Divina Commedia è cosa ardimentosa e lunga. Ma il canto di Faognana ha cercato di trarre alcuni spunti 
non vorrei dire più significativi, ma sicuramente i più affascinanti. E intanto godiamoci l'esibizione degli sbandieratori. Allora, cerchiamo di, in questo momento in cui il corteo è, è fermo di fare qualche particolare, e cerchiamo di anticipare brevemente cosa fa ogni anno ci rappresenta. Innanzitutto, fa ogni anno e poi vedremo come, rappresenterà la riva del fiume Caronte. dove Dante incontra le anime di alcuni dannati che attendono di salire su una barca che li trasporterà dall'altra parte del fiume. Appunto, qui incontrerà il personaggio che ha questo compito, il Nocchiaro Caronte, un vecchio bianco per antico pelo. Ecco che la contra in questo momento stanno muovendo. Io stringerei sul, sui bambini. E Alessandro Gelli è di una serietà e professionalità e di una precisione incredibile. Bene, appunto vi dicevo, chi viene incontrato inizialmente... Dante incontra gli ignavi, gente che in vita non fecero né il bene né il male, il paradiso non li vuole e l'inferno nemmeno. Qui cerchiamo di... qui la rappresentazione abbiamo un personaggio storico del Palio dei quattro canti del Pinocchio che ogni anno ci stufisce con, le sue, con i suoi trasformismi un anno fier delle vigne un anno mendico e cieco quest'anno invece il conte di Montefeltro Dante combatté con lui la battaglia di Campaldino contro gli Aretini anima peccatrice fino all'ultima ora morte violentemente e il suo corpo non fu più ritrovato ecco che vediamo il nocchiero caronte che quando disse di allontanarsi di allontan a Dante di allontanarsi Dante rispose vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare
Adesso abbiamo visto i golosi e i ladri. Questi sono i golosi, chiaramente. Il pubblico è divertito perché la rappresentazione è molto fantastica, come il viaggio. Bisogna riconoscere a Faognana il grande merito ogni anno di riuscire a stupirci con idee nuove e con rappresentazioni sempre originali e molto accurate. Via via sfilare troviamo i ladri che sono avvinghiati appunto dai serpenti, poi gli avari e i prodighi e sul carro il conte Ugolino della Gerardesca, signore di Pisa e l'arcivescovo Ruggeri. Il Gerardesca era accusato dall'arcivescovo Ruggeri di aver tradito la città, venne rinchiuso con i figli e i nipoti in una torre, così tanto lo, vide, lo vede. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendo ai capelli del capo che gli aveva di retro guasto. Chiaramente io non sono Vittorio Gasman e quindi scusatemi per, per come cerco di leggervi e di rappresentarvi alcuni brani della Divina Commedia. E poi adesso invece ci avviciniamo verso la terza scena, verso il paradiso. I cherubini, i serafini in schiera annunciano il paradiso. Voi non sentite, ma in questo momento viene dispensato anche l'incenso. E vengono rappresentati anche alcuni santi molto famosi e molto venerati, San Francesco e San Domenico. Nella nota che mi ha passato Faognana, il primo accese negli uomini la fiamma della carità, il secondo con la sua sapienza riportò alla fede quelli che stavano per perderla. E sul carro Dante è attratto dall'altra riva, ove Beatrice si mostra in tutto il suo splendore. La donna accompagna il poeta alla sorgente comune e bevuta l'acqua di quest'ultima si sente purificata. E nella sua estasi di serena felicità così si esprime. Se io avessi il lettore più lungo spazio da scrivere, io fur cantere, in parte lo dolce perché mai non m'avria sazio. Ecco appunto il carro che rappresenta Dante e Beatrice in paradiso. Bene. E intanto sentite l'annunciarsi del quarto canto. Bisogna riconoscere un grande talento al canto di Faognana nella costruzione dei carri e nella loro rappresentazione storica. Bene, e subito a seguire la state sentendo il canto di Fonte Vivo. Ad annunciare il canto di, di Fonte Vivo. Abbiamo gli spandinatori, i tamburini di Porta Raimonda.
Bene, cosa ci rappresenta il canto di Fonte Vivo? Il canto di Fonte Vivo ci rappresenta un preciso periodo storico, però vorrei parlarne di questo con un'amica del Palio. Ciao! Ciao! Eh, di nuovo ci siamo al Palio, al dodicesimo Palio. Allora, il tema del corteggio storico di Fonte Vivo è luglio 44 e vuole rappresentare spaccati di vita di Samenato e dintorni in tre momenti storici particolari, prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. Sappiamo tutti cosa furono quei giorni per luglio, per, eh, del luglio 1944 per la popolazione di Samenato e abbiamo provato a rievocarne alcuni momenti, situazioni e fatti più significativi. Oggi infatti basta ascoltare la televisione, la radio, leggere i giornali, parlare con gli amici che appare spesso la parola guerra decine di volte, come decine di guerre ancora ci sono in diversi luoghi della terra. Ebbene il nostro corteggio nel suo piccolo vuole essere un atto discriminatorio contro tutte le guerre in generale e contro la seconda guerra mondiale che ha colpito la nostra zona particolare di Saminiato. Non ci, non ci soffermiamo solo a rivocare il periodo bellico, ma ciò che è avvenuto anche prima e dopo la seconda guerra. Allora, la prima parte infatti vediamo la città in festa, libera, ricca di monumenti storici, la torre di tradizioni, la torre di Federico II di Svevia, costruita fra il 1217 e il 1200 in poi, e dall'alto simboleggiava il vivere tranquillo degli abitanti. Prima dello scoppio della guerra, la gente festosa si diverte, sale sul prato della rocca ad ammirare lo stupendo panorama, i bambini possono giocare con tranquillità e i neosposini, come vediamo, si fanno fotografare all'ombra di questo monumento che di notte col suo faro faceva da guida ai viandanti. Eh, io devo riconoscere l'accuratezza, io immagino eh, quanti armadi avete aperto e quanto pulvere eh, per, trovare que per trovare questi vestiti. Certo, infatti sono tutti vestiti di epoca, eh, ritrovati, rispolverati, come ha detto, eh, dai nonni, diciamo, e dalle nonne. Bene, adesso invece vediamo qualcosa di molto caratteristico per il Samenato. Io vedo gli aquiloni. Sì, gli aquiloni, i bambini infatti che giocano, è eh, tradizionale la festa degli aquiloni al Samenato, lo è sempre stata. Eh, però poniamo l'attenzione ora su questo personaggio che sta arrivando, il famoso cionce, diciamo, il gelataio, il grande e grosso nostro gelataio, buono però eh, come il pane di quei giorni, era buono e dava mente e regalava le mentine ai bambini bisognosi, diciamo, e questo l'abbiamo voluto rievocare proprio con, con nostalgia. Bene, e dopo questo personaggio storico del nostro luogo... Invece inizia la seconda parte del, del corteggio, abbiamo visto diciamo, eh, Samenato in festa con il suo simbolo, che poi però durante la guerra fu... Ah, continua ancora Samenato in festa. Continua ancora Samenato in festa con il Duomo, il nostro, con la struttura diciamo così, impeccabile. E vediamo che nella piazza del Duomo alcuni bambini giocano, ora dovrebbero, dovrebbe arrivare con tutti i bambini che giocano festosi. Poi dietro al carro vediamo il, alcune bambine che gettano i fiori per la festa del Corpus Domini, diciamo la famosa festa tradizionale che vi è sempre stata a Samineato, e con il corteo del vescovo, preti, sacerdoti e, e persone in processione. Questo è anche un modo indiretto per, per dire a tutti coloro che ancora non hanno avuto la fortuna di venire a Samineato, famosa città d'arte, di visitarla al più presto. Bene, abbiamo visto questo periodo in festa, poi abbiamo visto appunto il Duomo, ma prima quello che viene eh, riconosciuto, il simbolo di Samenato. Il simbolo di Samenato è che fu drasticamente, è stato per, lo è stato per 14 anni, correggimi se sbaglio, come si dice, Samenato è stata decapitata della sua rocca. E vediamo accanto al Duomo la rocca di Matilde di Canossa. Ah, un'altra un rocca molto famosa, come eh, ce, ne sono, ce ne sono altre. Fra l'altro voi avete una particolare predilizione, mi ricordo anche la famosa rocca di Pier delle Vigne. Questa è storia recente, ma storia del Palio. Bene, ecco qui, qui è la processione che continua, 
e poi invece inizia, inizia la seconda fase, sì, appunto dove io appunto, eh, ho, parlato, ho, parato, ho parlato appunto del, della decapitazione del simbolo di Saminiato quando eh, fu bombardata Saminiato con tutti i suoi tragici eventi. E qui invece cosa vediamo? Ecco, nella seconda parte eh, la guerra vediamo con le sue atrocità, le figure caratteristiche del periodo, vedremo tedeschi, partigiani, fascisti e lo scenario cambia infatti. Soldati, fucili, mine, trincee, disperazione, terrore, fame e dolore. Tanto dolore così grande da sembrare impossibile da poterlo sopportare. Ma questo dolore, vediamo subito dietro alla trincea, può essere un pochino in parte alleviato dalla cura dalle croce rossine. Infatti vediamo due croce rossine che a quei tempi erano di grande aiuto alle persone che ferite. Sì, sì, infatti stiamo vedendo. Eh, effettivamente il, il cambio è stato abbastanza drastico. A volte eh, conviene anche in questi giorni di festa non dimenticarsi di questo che purtroppo tragicamente sta accadendo ancora non eh, per fortuna nel nostro, nel nostro territorio ma molto vicino a noi e a volte anche in questi momenti di gioia, di aggregazione dove eh, un paese, una comunità è in festa ricordarsi anche un momentino che qualcuno in questo momento sta soffrendo non fa male bene Ah sì, vuoi, vuoi concludere il discorso della guerra? Voglio finire questo discorso dicendo che rievocando questo momento storico, un po' triste se vogliamo, vogliamo schiacciare ogni desiderio di violenza, ogni sopraffazione umana e ogni sentimento guerriero, dato che nel mondo ce n'è ancora molto. Bene, non, non c'è altro che associarsi a, associarsi a questa idea. Bene, questo carro invece mh, di precisamente cosa viene rappresentato? La terza ed ultima parte della sfilata vuol dimostrare che dopo la fine della guerra la vita... Sì, qui purtroppo è ancora un momento di guerra, sì, no, perché noi abbiamo, vediamo passare il corteo e abbiamo magari sulle, sul monitor altre immagini. Eh, qui abbiamo visto invece un momento tragico che è ancora diciamo, a conclusione, la conclusione del... Esatto, la, distru la distruzione del Duomo, che quest'anno ricorrono i 50 anni, giusto? E è eh, stato rappresentato anche in modo più, diciamo, più in modo eh, nazionale da, 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 e internazionale dai fratelli italiani saminiatesi con la famoso, quel famoso film La notte di San Lorenzo. Bene, questa appunto invece inizia la terza parte, dove si ricomincia, si ricostruisce, la vita continua. Sì, in effetti la vita ricontinua e nonostante le ferite ancora aperte eh, per gli abitanti, però c'è il desiderio di guardare al futuro con coraggio e con fiducia. Sì, io non posso far altro che notare che, eh, diciamo che questo messaggio non è soltanto simbolico, viene rappresentato esattamente il periodo, cioè vediamo delle figure caratteristiche dell'immediato dopoguerra, il partigiano, il... Eh, lo strillone che annuncia la fine e poi invece cosa ecco questo canto dove vediamo diciamo che sembra un, un angolo del focolare cosa sta succedendo? Sì, in questo desiderio di continuare a vivere ogni persona eh, lo dimostra nella sua, nella sua maniera i giovani vediamo dopo sorridono di nuovo questa ragazza eh, inizia la cura del proprio corpo con cevetteria perché eh, iniziano le prime calze di nylon si sta mettendo infatti la calza infilando la calza di nylon e quindi eh, queste ragazze curano dopo il passaggio della guerra iniziano a curare la, il loro corpo e dietro a questa stanzetta diciamo così Vediamo che effettivamente la vita ricomincia perché i giovani ballano, danzano insieme agli ultimi americani rimasti. Ecco il famoso Boogie Boogie. Infatti sentiamo la musica e vediamo le ballerine. Sì, io non voglio sottolineare nuovamente l'accuratezza della ricostruzione dei, dei gesti del momento e appunto mi viene suggerito la ricostruzione è totale dal fiocco alla scarpa appunto ritorno a dire chissà quanta polvere avete mangiato per ritrovare questi abiti 
non posso farvi altro che tanti complimenti. Abbiamo una fase conclusiva? Sì. Per concludere abbiamo scelto due personaggi caratteristici. C'è un uomo, ci sono due bambini anzi, che vendono oh, la fortuna, eh, con, eh, rappresentata da un pappagallo in una gabbia. E vogliono augurare diciamo così, il, fortuna a tutti distribuendo dei numeri fortunati alle donne, ai bambini e agli uomini. Beh, intanto noi continuiamo sul monitor a vedere le, la civetteria, la splendida ragazza, giusto, che mi viene suggerito, ma non che non me ne sia accorta, ma naturalmente, <ride> la civetteria che, che ritorna, si ricomincia a vivere. Ecco, e qui siamo arrivati a, alla conclusione. Ecco, vuoi aggiungere un'ultima un parola? Finisce il corteggio una vecchia signora, non so, una vecchia signora che eh, dovrebbe convincere eh, le persone che la, la guerra è un ricordo ma lontano e, ed è contenta, è portatrice di serenità perché la guerra è finita e la vita ritorna a sorridere e a rivivere nel grembio anche delle giovani madri perché c'è una signora con una pancia, quindi vuol dire che la vita ricontinuerà davvero. Ho capito. Bene, noi adesso stiamo eh, rivedendo l'inizio perché il, il corteo passerà due volte qui davanti e vediamo nuovamente il labaro de, delle confraternita di misericordia dei frates della protezione civile e abbiamo visto il cencio dipinto dal maestro Giovanni Cagiri. Con queste immagini io quindi chiuderei sul cencio, vorrei chiudere eh, l'immagine di, 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 di oggi. Non mi resta che rimandarvi a tra poco per chi ci vede e a stasera per tutti coloro che sono qui accanto a me, a Samiato Basso.